什么呆啊？一天到晚的看照片，那照片能当饭吃啊？想吃什么就加什么呀，你看见我就躲，你看见我就躲，我又不是老虎，能吃了你啊？我有说过不让你吃菜吗？你诚心跟我过不去是不是？你把我当成什么人了？哦，你想让我背黑锅是不是？让全弄堂的人都说我只让你干活，不给你饭吃啊？你还愣着干什么？快吃啊！上午的事情还记得吧？嗯，记得舅妈。吃完饭以后擦桌子，擦完桌子以后刷碗，刷完碗以后扫地。还有呢？嗯，嗯嗯，还有洗完床单以后把它让出去。芬芳啊！不是舅妈虐待你，你看舅妈现在大的肚子也不方便哈。你现在干的活不是帮舅妈干的，你是帮你的小弟弟干的活，知道吧？我知道了，舅妈，我愿意干。快吃吧。死了，都一晚上了，跟闹老鼠似的，还让不让人睡？嗯嗯，怎么了，阿菊？我打呼噜吵醒你啊！你自己听听，你听听。嗯，听什么？那耳朵聋了呀！这小孩子睡觉磨牙吗？你将就将就，睡觉睡觉。将就，怎么将就啊？张将军，我告诉你，自从这个小扫帚星到了我们家，他天天晚上磨牙，我就没有睡过一个安稳觉。哼，我睡不好不要紧啊，你儿子要是有个什么三长两短。我说你的嘴巴是什么做的呀？我话到了你的嘴里，怎么变得那么难听啊？别发神经了！我发神经，我看你才有神经病，你们全家都有神经病。你小点声啊，别把妈吵醒了。吵醒怎么了？不让我睡，不让我儿子睡，那大家都别睡好了。张建军，我问你，你还想不想要这个儿子来？哎呀，冯阿菊，你不要老拿儿子吓唬我，我不吃这一套了。哎呀，省点力气吧。妈，你不要理他，你睡你的。妈，疼，疼。真的假的？哎呦，这是要生了呀！啊，赶快，赶快，建军，赶快去找辆车送医院。好。陈建军，你这个猪头三，这孩子都快要生了。我马上去找车啊！哎呦，哎呦，你快一点，爷。你想让我把孩子生家里？哦，我去找车，马上就来了啊！别着急，来来来，先坐坐。咱们马上上医院啊！来来，爸，记得带钱哦。哎，知道。
。二仙儿，哎呀，我穿衣服啊，啊你小心点。啊、妈，你快点啊！哎芬芳啊，你别害怕，舅妈要生孩子了，我们得陪她上医院，你自己在家乖乖的待着，那也别去了，好好看好家。小心小心小心！来了来了，进去了，哎，快来扶一下。好，来，小心，小心，小心啊！江姐姐，你这个死人啊！怎么了？你不知道往车里垫点东西，你想颠死我呀？好好好，行行，哎，芬芳，芬芳，来了来了！什么事啊，舅舅？快帮你舅妈拿条毛毯下来啊！还有枕头，快点快点啊！好好好。哎呀，阿军，等一下啊，马上就来了啊！哎呀，我等不了了，疼死了，快！哦，先上，先上来，先上,上。哎，腿，腿，哎，哎呀，慢点吧，小心点，小心点。哎，疼死我！哎呦，阿菊啊，你，小心点。阿菊啊，你忍忍，忍忍啊，别把街坊邻居都吵醒了啊。你上去试试啊。来，坐好，坐好，坐好，坐好。芬芳，别等了，我不行，你别等。好好走，走吧，好好走，走，不等了，走，走，走。舅舅往那边去了。舅舅，你干什么呀？我听见外面好像有声音。哎，听什么听？这门刚刚安静下来，你又折腾什么呀？真的是有动静啊！行了行了，神经兮兮的，半夜三更的，贼都没有你这样的精神头。快睡吧，我明天第一堂课嘛。哎，你还真是提醒我了，不是真是有贼啊！林信明。醒醒醒醒！你怎么去这儿了？醒醒！哎，阿姨，阿姨，开门啊！没人。啊？家里没人。怎么回事啊，芬芳？生小孩了，外婆和舅舅送他去医院。我下楼给他们送毯子。我回来的时候，门就关上了，我进不去了。啊，那肯定是风刮的呀！不要停！哎呦，我我我，我说坏了吧？是扫帚星啊！你怎么想起来问这个问题呢？舅妈说我是扫帚星，我想知道扫帚星是什么意思。
，是是是这样的啊，这个扫帚星啊，就是说你用扫帚扫地扫得特别干净，哎，就就说明你是一个讲卫生的好孩子。胡<笑>说八道。我还头一回听说扫帚星还有这样的解释。去去去，睡觉，咱们哪推你们？去。扫帚星就是爱干净。睡觉。芬芳，小脚暖和了吧？一会儿，阿姨带你睡觉，好不好？阿菊生了吧？啊，没有啊。哎，芬芳在我这很好，你就放心好了。哎，等一下啊，等一下啊，哎，芬芳，外婆啊。外婆，林叔叔说就让我在他们家吃饭了。对呀、啊，林叔叔还把林超哥哥的裤子给我穿了呢。你就放心好了。林超林月。床收拾好了吗？吃早饭了。叔叔说过不会有事情的。你看，现在电话打过了，你放心了吧？啊。电话打完了。啊。你看阿姨给你做什么好吃的？哎呦，荷包蛋！哎呦，好好好，荷包蛋，荷包蛋。哎，你们两个快点。哎呦妈，你多长时间没给我做过荷包蛋了？没有家教。这是给你吃的吗？这是给芬芳吃的，芬芳吃啊！哎，吃啊，芬芳！干嘛呀、啊，你林月？芬芳，你就吃吧，这是我妈特意给你做的。吃吧，啊，吃，吃吧。芬芳，想不想上学啊？你看啊，啊，你就比林月小几个月，也到了上学的年龄了。到时候你就不用管我叫林叔叔了，嗯，就叫我林老师。学校有好多小朋友可以跟你一块玩儿，啊，你还可以学唱歌、学跳舞、学画画，你说好不好？叔叔，我妈妈跟我说，她带我来上海就是为了让我到上海读书的。那你是答应了？谢谢叔叔。哎，这样，呃，我回头啊就跟你外婆说啊，新学年一开学你就到我学校来，就在我的班上，啊，只要你认真努力啊，你肯定能超过林月的，我早就看出来了，你是这个读书的好材料。林新明，到，你过来一下，我有话跟你说。好。哎呀，吃吃。什么事啊，张老师？你有多事是吧？芬芳这孩子在上海是没有户口的，你不知道啊？我知道的。你知道，没有户口在上海是读不了书的。哎，张老师，我是这么认为的啊。这个有没有户口，这个小孩子都要读书的。其实我已经跟安校长说过了，人家安校长心眼可好了，马上就答应了。他说啊，先在我这个班上当旁听生，等户口转过来呢，再转到正式生。林新明啊，你让我怎么说你好？你有时间好好管你两个儿子，少管人家的闲事儿。是是，这个儿子咱们要管的啊。吃你的包子！看我干什么呀？吃荷包蛋呀？荷包蛋多好吃啊！昨天晚上，你不也说那个芬芳挺可怜的吗？咱能帮就帮一把啊！以后啊，你少自作主张。是。
蛮好的，看看，好看吗？真漂亮！哎呀，师傅啊，你真是挺好的，来。哎呦，就是这个书包，你看看，外婆做的有点土吧？外婆不土，这个也很漂亮，是吧？哎呀，从今天起啊，我们芬芳就是正式的城里学生了。今天是小学生，过几年啊就是中学生，哎。然后啊，咱们再读成个大学生。哎呦，外婆哎，帮帮忙好不好啦？他能上个小学就不错了，还大学？就他那个脑子，啊，要是能考上大学，我们全乡镇里所有的人都能拿大学文凭嘞。一天天就忙下三花四的啊，咱们好好读，以后肯定能读成个大学生。穿新衣服了，真漂亮哎！林老师啊，嗯、我们芬芳能上学，多亏了你哦。你看，我真不知道怎么谢你才好。哎、谢什么呀？大家都是邻居啊。不过我跟你说的，他这户口的事儿啊，还是要早一点落实啊，不能总让他当这个旁听生啊。哎，再说了，咱们国家是有这个义务教育的，你你要是转成正式生啊，就不用交学费了。哦，是吗？哟，那谢谢你，谢谢你，我知道了。我一定抓紧办，一定抓紧。那时候不早了，我们走了。好的，好的，走了啊，芬芳。哎，去吧。外婆再见。哎，走。林老师，快点吧，迟到了。芬芳，慢点跑，小心点，小心点啊。别伤了，给我在飞机上磨骨了吗？芬芳，要听话，要乖啊。同学们好，老师好，坐下。同学们，今天是新学期的第一天，新学期要有个新气象，希望同学们继续努力，好好学习，为实现我们祖国的四个现代化而努力奋斗，记住了吗？这个学期啊，啊，我们班上来了一个新同学，荣芬芳同学，请起立。荣芬芳同学啊，是从很远很远的地方来到上海的，来到我们这个班，希望大家呢能多关心他，多帮助他，共同努力，共同进步，好不好？好。那我们就用热烈的掌声。来，欢迎新同学，荣芬芳同学，你给大家做个自我介绍吧。想说什么就说什么，比方说你喜欢什么。荣芬芳同学，你就随便说说，你都喜欢什么呀？妈妈，都多大了还喜欢妈妈？干脆回去吃奶得了。荣芬芳同学回答的很正确，妈妈是最伟大的人，是最可敬的人。同学们还记得我们是怎么形容自己的祖国的？母亲。祖国是我们的母亲，所以我们每个人都要热爱自己的母亲，热爱自己的祖国。记住了吗？记住了。啊，这个新同学来了
同学们是不是得表示表示啊？对。李老师跟你们想到一块儿去了，我这准备了个小礼物，送给荣辉芳同学，一个新书包。希望你好好学习，天天向上。林老师啊,啊，我听孩子回来说，你又送了他一件新书包啊。真是谢谢你啊，谢谢你！哎，不用谢，这也不是我送的，啊，是这个全班同学的意思。我我懂的，我懂的，谢谢你，谢谢你啊，李老师。您太客气了。哎哎哎！哎呀，这么长时间了，一只奶瓶还没有洗好啊！哦哟，这孩子总要等妈妈哭了。来了，来了，来了！真是的，都忙成这样了，那还有闲工夫聊天啊？哎，阿菊，阿菊，什么事啊，林老师？你你过来一下，过来一下。干什么呀？哎，这我啊，刚做了一份带鱼，你帮我尝尝味道怎么样啊？你尝尝，尝尝尝尝。哎，嗯，好吃啊！哎呀，林老师啊，想不到你手艺这么好哎！这哪里说的？哎，我这样，我一会儿给你拿几块过去，好吧？你是不是贱骨头啊你？你你给人低三下四拍马屁的样子，你什么意思啊？张老师，你我是这么认为的啊。你说这咱们刚来就跟人家闹了一回，这远亲不如近邻的，我这么做啊就是为了缓和这邻里关系。我可没有你脸皮那么厚，给人家扇了左脸，又把右脸贴上去。那个冯阿菊是个什么人啊？阴一阵子，晴一阵子的。你还敢招惹他？你当心哪一天他翻脸不认人，再兜头浇你一盆冷水。哎呀，你以为我愿意拍他马屁？我这么做为什么呀？还不是为了那孩子啊！只要是他能对那个芬芳好一点，他就真的泼我一盆冷水，我也得让他泼呀。你说是不是？芬芳那个孩子。你确实挺让人心疼的。自从他的妈妈去世之后，他就像变了个人似的，现在简直变成一个担惊受怕的小老鼠似的。那个冯阿菊一有点什么事儿，就大声的嚷嚷，就骂人。这孩子生怕被挑出什么错来。你看现在走路都贴着墙根走呢。老，你不也都看见了吗？你以为我是瞎子啊？哦，说起芬芳，你可要抽空好好的管管林月呢。我看见好几次，她都偷偷的欺负人家。喏，在学校上课的时候啊，他就把这个贴在人芬芳背上了。嗯，乡巴佬，你这三个字还错了一个，你过分不过分？太不像话了。那你为什么不好好教育教育他呀？我好好教育了，但是那个坏小子他不听我的。哎，不过我有办法的啊！我跟他说了啊，只要你听话，我就给你买一个万花筒。哎，这几天他明显好转了。林新民啊，你就是这样当老师、这样当爸爸的，你居然用小恩小惠来收买他，我真替你脸红。张老师啊，我我我我我是这么认为的。我觉得这个教育的方法有很多种，很多事情啊，你光靠眼力不能从根本上解决问题。哎，林新民，你干嘛去啊？他他躺好了。
都放学了，怎么还不回家呀、啊？我在看《光荣榜》呢。我要是像云超哥哥这样就好了。妈妈看到我乖，她就会回来了。可是我太笨了，我永远也上不了《光荣榜》。啊，你不笨，只要你肯努力，好好学习，你就能像林超哥哥这样，也能上光荣榜。那我上了光荣榜，妈妈就一定会回来吗？林老师，再见。再见。菊，你怎么又发这么大火气呢？喏，这个蠢孩子呗，一天到晚跟丢了魂似的啊，瞪着眼睛看着奶开锅了，都不知道伸手关火。他成心要饿死我儿子。这话不能这么讲啊！我也看出来了，他这两天啊老走神儿。但你知道为什么吗？为什么呀？成心跟我过不去呗。他不是要跟你过不去，他那是想妈妈了。所以啊，不要老是这样抬手就要打，张口就要骂的，还是要多关心、多爱护他。你说呢？哎呀，林老师，我哪里忙得过来呀？你是不知道啊，我这个舅妈当的有多难啊！我婆婆这两天到乡下去吃她侄孙子的喜酒去了，蒋建军这个死又去跑长途了，家里连个帮手都没有。这个乡巴佬呢，一天到晚的叨叨着问我。我妈妈回不回来呀？我妈妈回不回来呀？我还要照顾我儿子，哎呀，我真是烦死了，烦死了！哎呀，你放心了，我不会再打他了。是个笨蛋啊、哦！生了你啊，又没有奶，还得让你喝奶粉。姐姐也不是故意的了，乖，你别哭了啊！好了好了，芬芳，你就别委屈了，赶紧去给弟弟再煮一锅好了啊！哦，你乖啊，芬芳。这种笨蛋才会相信那种谎话！我再告诉你一次，你妈死了，她回不来了。芬芳，芬芳，有事吗？
出什么事儿了？殷老师，你说，只要我听话，我妈妈就会回来的，是吗？死了，人死了就永远也回不来了。他说的是真的吗？芬芳啊，你怎么想起来问这个问题？有些事儿，你现在还想不明白，以后慢慢长大了，你自然就会明白的。林老师，我妈妈是不是永远都回不来了？是，你妈妈死了，不会回来了。可是我一直都很听你的话。一直都很乖呀、啊。对不起啊，芬芳，嗯，林老师骗你了。林老师跟你道歉，本来是想等你长大一点再跟你解释清楚的。但是林老师告诉你啊，你妈妈很爱你，我们都很爱你，你千万……哎，芳芳，芳芳。林希明，不是说好要瞒着他吗？怎么跟他说实话了呢？还是早点告诉他吧，早知道早解脱。要不然，他总是认为是因为自己做的不好，妈妈才不回来的。学着隐藏倔强，学着不再荒唐，学会承受需要，忍耐坚强。来上学的，是来找你妈的吧？啊！我告诉你啊，你妈死了，死了懂吗？人死了就再也回不来了，知道吗？你妈再也回不来了，看清楚啊，看清楚，你妈死了，没了。你把我妈还给我。
我都说了，死了，没了。你把我妈还给我！你干什么，兄弟？你干什么你？你把我妈还给我！还给我！现在这个样子啊，你哪像个小姑娘？我们上海人哪有你这个样子的？啊，我们上海人没有银行东西。哎，你跟谁说话呢啊？你个没大没小的东西！你妈从小就没把你教育好，你长大也不是什么好东西。我告诉你啊，你妈呀，就是被你气死的。我不跟你说了。什么疯啊啊！我上辈子欠他的呀，我都当妈妈的人了，还要被他欺负，他居然还动手打我！他忘了，他吃谁的，喝谁的，穿谁的，我这是犯的什么贱啊？到底出了什么事儿啊？啊！不方呢？我让他滚蛋了！你说什么？学会承受需要，忍耐坚强。眼泪呀，随风流淌。感谢岁月刻画了我的伤。微笑啊，别来无恙。只是别深究。岁月刻画。
当着我的面给他认个错，他就是个乡巴佬，我瞧不起他。抓小偷儿，他有道，快拉人呐！我把他救活，就送给你，就当我这是给你道歉了。是一只鸽子的追悼会。林月啊，你为什么偷我的鸽子啊？那只鸽子就是我捡的，不是我偷的，不是我偷的，不是不是我的。妈，您别打了，没你的事儿。